，谢谢。这款不错，小姐眼光真好。这款是我们的镇店至宝南海之星，价值一百万。你帮我买了吧，没问题，只要是你喜欢的，可以随便点。长得帅又这么百依百顺，这男人也不像小姐嘴里说的那么不堪啊。陆景胜不过是个私生子，无权无势，跟个窝囊废一样，根本就配不上我。不如你代替我，去把这场相亲搞砸了。只要他也看不上我，那这场联姻就注定是失败的。大小姐，这样不好吧？要是被老爷知道了，你怕被我爸知道，就不怕你奶奶的医药费断了？女生最容易被拒绝的三个行为。你好，女士，请问您需要点些什么？啊，有雪花吗？不好意思，女士，我们这边只有澳洲进口的牛肉，没有。雪花啤酒，来一打。吃牛排，配啤酒，很特殊的喜好。其实我平时更喜欢这样。我嗜酒成性，还经常夜不归宿牛排还挺傲娇，我这块不傲娇，请慢用，还挺细心。虽然我们两家有意联姻，但我丑话说在前头，我不洗衣服、不做家务，更不会奶孩子。没关系。这些都有佣人去做的。最重要的是，我在家里嚣张跋扈惯了，更不会孝敬父母。平常都是大吼大叫。没关系，这些孝敬父母、人情往来都有我的。至于生不生孩子，那是你的权利，我尊重你。这都行，看来我们非常合适，是吧，苏小姐？嗯，我先去个厕所。苏小姐。我今天在逛街的时候无意间看到，觉得很适合你，怎么？谢谢。完全是我喜欢的类型。嗯、好了，安全送你到家了。今天的约会任务也圆满完成了。呃，我们下次什么时候再见啊？下次应该没有下次。你说什么？啊，没没什么。喂
，不用了。同学，你叫什么？终于找到你了。小姐，对不起，对不起什么？是你看上他了，还是交给你的任务？搞砸了！我没想到那个陆景胜，他油盐不进，不管我做出什么令人反感的行为，他他他他都能接受。哦，你的意思是？你魅力大了，我我不是那个意思。那这是什么？不要脸的东西！顾西，你已经不是那个被外人仰慕的顾家大小姐了，你只是个连自由都没有的卑贱仆人。我可以再给你一次机会，如果你再搞不砸这场联姻。我可以帮你奶奶捡回一条命，也可以让她变成一盆冰冰的骨灰。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！这句话，我们家西西可不是大姑娘了。我是千万富豪，千万富豪呀！奶奶，奶奶，你你别不要我，奶奶，有没有人？奶奶，你一定要快点好起来。当初是谁害我们家破人亡的？你都还没有告诉我。不管怎么样，我一定会找到那个罪魁祸首的。好巧啊！不巧，我就是来找你的。你受伤了，不小心磕到的，我还有事儿，先走了。苏小姐，上次是我请你吃的饭，什么时候轮到你请我呢？不如就现在吧，我正好有时间。既然是我请吃饭，那吃什么，在什么地方吃？全听我的啦，当然。希望你别后悔。没来过这种地方吧？那你可得小心点儿，别弄脏你的衣服。怎么，闻不惯吧？可是我平时最喜欢吃这种麻辣烫了，所以我们……嗯，味道不错。这也行，嗯，不是，你就没有讨厌的东西吗？嗯，也有。你也知道，我以前是个死生子。那个时候在外面吃不起饭的时候呢，如果能有一个馒头，我就觉得很满足。
。豪门私生子的生活也这么困难吗？我刚才还戏弄他。不好意思。啊。不是顾家，你你你个臭婊子，给我放开！嘴巴放干净点儿，信不信我用这汤料给你漱漱嘴？我漱你！我不是故意的，我是怕你受伤。没想到堂堂的苏家大小姐还会打架呢。嗯，既然你都看见了，那你肯定不喜欢这么野蛮的未婚妻吧？那我们两家的联姻就可以结束了，拜拜。不要带你买一件新衣服了。怎么最近都没有好看的呀？哎，下次光临还得把那个小游泳叫上吧，最起码可以给我们试衣服。他的用处可不止这一点儿。哎，那个不就是顾惜吗？怎么和个男的在一起？啊、哦，你这个小麻雀准备飞出笼子了。哎，我去接个电话，你先试试。嗯。大小姐，还真是你、啊！你嘴上说着要拒绝他，其实偷偷背地里背着我搞定他了。你以为这样就可以飞上枝头变凤凰了吗？他知道你是谁吗？你只不过是一个每天给我倒洗脚水、被我使唤来使唤去的一条狗而已。他要是知道了，他还会喜欢你吗？就是呀，像你这种身份低贱的人。最忌讳的，就是惦记不属于自己的东西。这么柔顺亮丽的头发，长在你的头上，可真是可惜了呢。不如，我给你剪了吧。服务员，拿剪刀。大小姐，不要剪我头发。不剪也可以，但是你要知道，不听话的代价。二十分钟之后，我要在家里见到你。走吧，苏小姐，你认识他们？对，是我朋友。以后我们不要再见面了。为什么？还能有为什么？因为我不喜欢你。没想到，陆景胜这个私生子长得还挺俊俏。不过，本小姐最擅长的，就是有情人分道扬镳。
到时候跪下。从今天开始，你不用代替我，我亲自去见陆警士。碰了不该碰的东西，给他洗洗手。是。不要，大小姐不要。你买了医药费，如果断了会怎样？以为找了个有钱的男人就能改变自己的命运了，还不是被大小姐罚跪在这里。陆家的少爷，也是你能够肖像的，一辈的，只有我们这种人。<笑>这就是不听话的下场。你们两个，带他醒醒脑。是。是要干什么？要干什么？待会儿你就知道了。一会儿你和我一起去见他，我倒要看看，让你心动的陆大少爷，到底看上的是你这副皮囊。还是我苏家大小姐苏玉的身份。小玉，怎么啦？陆公子来了，别闹了，快点出来。好。大小姐，我万一下去，要是被老爷知道，是吗？他知道了又怎么样？我只要跟我爸说，是你试图勾引陆家大少爷，偷偷代替我去的，你觉得？他会怎么收拾你呢？收拾好自己，跟我下去。陆先知，久等了。苏伯伯，小玉啊，以后可不能再这么任性。让陆先知等这么久啊！陆少爷，你不是说想见我吗？怎么见了面这么拘谨？苏小姐，不约而至。这束花儿，希望你能喜欢。不知我今晚是否有幸能留下来，与苏小姐共进晚餐？哦，闲知哪里的话，你们聊，我啊去厨房，安排下去。啊。<笑>愣着干什么？还不快给陆少爷倒水！陆少爷，您的茶。啊，对不起，对不起，陆少爷，不，不好意思，不好意思，怎么做事的？对不起，小姐。怎么，陆少爷还会心疼一个卑贱的女佣啊？是怕你受疼。果然，人都是现实的。不过没关系，我如今活下去的唯一目的，就是复仇。这次给陆家联姻，事关重要，你可不能再任意妄为啊！你只是顾惜替你相亲，我全当不知情，顾惜留下。实则是个谎话。顾惜他那么蠢，怎么可能会知道他爸当年的公司合伙人就是您呢？您还卷走了顾氏集团所有的钱，害得他家破人亡。<笑>原来是你们。
你没事吧？陆少爷不在里面坐着，怎么出来了？手受伤了，看不到。谢谢。不过你都知道我的身份是假的了，为什么还要这样？古稀，如果你愿意的话，我带你离开这里好不好？相信我，我可以起走。陆少。是，没有，出来透透气。刚刚我爸说，双方父母见个面，吃个饭，然后把我们的婚事定下来，你觉得怎么样？大小姐，我先走了，就不打扰你们了。好啊，我会回去把这个好消息告诉我爸爸的，我就先走了。大小姐。少爷，刚刚管家说，老爷已经和苏家定好了见面吃饭的日子，就在下周一。好，我知道了。少爷，您真的要和苏家联姻吗？听说那个苏家大小姐蛮横无理又骄纵的很，恐怕……怎么可能？我对她没有兴趣。难道少爷心里还有其他的女人？陆景明和秦家大小姐的事情，你帮我多盯着点。是少爷，我保证让他们成不了。如果陆景明因为自己的原因下去了，我肯定是要被顶上去的。不过我已经想好这边棋该怎么下了。这是秦家大小姐经常出的一家会所，你知道该怎么办？去吧。爸，我是绝对不会和秦月那个女人结婚的。你还是重新给我找这联姻对象吧。混账！昨天我才在景顺面前夸奖了你，你今天就给我掉链子，这个婚必须给我结了。秦家大小姐秦月，这不是你未婚妻吗？这闭嘴！你们非要让所有人都知道，急着压死给我戴绿帽子。那种水性杨花的女人，就算娶进咱们陆家。生的儿子也不知道是谁的种，我堂堂一个陆家大少爷，我绝不会娶那种货色进来的。你，你难道不知道自己是什么德行吗？你，爸，你可以看看，苏家那位，你喜欢吗？爸，你说的是苏玉吗？就是给陆行深订婚的那个。苏家在江城的地位，不亚于秦家，可以好好考虑考虑。也行，这么好的机会，让这那个废物，岂不是可惜了？
，站住！去哪儿啊？说话呀，去哪儿？大小姐，今天我休假，想去医院看一下奶奶。哦，去医院穿成这样，我看你是去约会的。不是，我真的是去看奶奶。你知道我这个人最讨厌什么吗？就是像你这种自以为是的聪明。哎呀，不好意思，我故意的。嗯，没关系。我看客厅的地板都有些脏了，你不如把它全拖一遍再出去吧大小姐，你交代我做的活已经做完了，我我现在可以出去了吗？去吧，顺便帮我带件礼物回来。毕竟周一可是我跟陆公子双方父母见面的日子，还要商量订婚事宜。喂，你来了吗？少爷，是我，老爷子找你，说让你现在回去。好，我知道走吧，他应该不会来。大小姐，按照陆少爷的穿衣风格和喜好，我给你准备了一条男士领带。看来你对他研究很多呀。嗯，我是怕。行了，出去吧。等等，明天陆公子来的时候，你不许出现在他的视野里，听懂了吗？哦，知道了。我让你查的事情查到了吗？苏玉旁边跟着的那个佣人叫顾西，听说好几年前就给苏玉当贴身佣人了。至于太具体的家庭背景，很模糊，我还查不到。也不清楚他跟苏家签了多少年的佣人协议。好，我知道。顾西。
。哎，想必你就是苏家大小姐，苏玉吧？你好。真是个小辣椒呀！等我把你娶回家，看我怎么好好调教你。今天是我们最后一次见面，只要苏玉嫁到你们陆家，没了苏玉之约，我就有机会展开复仇的行动了。我们两家结亲，是可喜可贺的事情吗？<笑>我已经找人看好了一个良辰吉日。好，好，好。哎，不知道。小侄女这边还有其他的要求没有呀？一切都听爸的。好，可以，好好好。<笑>好好好<笑>啊，苏伯父，呃，我要打蛇心师陪一下。哎，不行，我昨天等你一天，你为什么没来啊？是有什么事情吗？电话也打不通。陆少爷和大小姐订婚的日子都选好了，我没去才是应该的吧？真的一点也不激动吗？哦，我陆少爷，你这样被大小姐看到了不好。我原来你还怕被我看到？苏小姐，既然已经都看到了，那我不妨就直说了。我喜欢的人是顾惜。陆公子，你这是什么意思？你别忘了，你父亲和大哥还在我们家客厅坐着呢。你居然这么放荡，说这种话，看来你们陆家是一点诚意也没有啊！如果林一失败，你知道后果是什么吗？你父亲又会怎么对你呢？顾惜。你还是我们苏家的下人，要一直在这听主人说话吗？我喜欢顾惜，好像跟苏小姐订婚没有什么关系吧？什么意思？苏小姐是刚才跑出来的，太着急，没有听到你爸说的话吗？你爸已经将你许配给我大哥了。什么？怎么可能？如果你不信的话，可以回去问问。要是有人问你有没有看到我，你就说没看到。顾惜，陆少爷，你怎么来这儿了？难道我们之前认识吗？大小姐他们不是在前面吗？你看见顾惜了吗？嗯，呃，没有啊，这里就我一个人。为什么不早点说？要我家的是陆景明。哎呀，我的小公主，先消消气儿。我也是，他们陆家来商量日期，才知道他们变了卦。你不是一直嫌弃陆景胜是个私生子吗？哎，换了陆景明，不正好啊？我不管，我现在不要嫁给陆景明了。我要嫁的人，必须是陆景胜。啊，好，好，好，我的乖女儿，先别生气啊。我们这时候违约，可是要亏损不少啊。这可关系到公司的利益呀、啊！哎，你和陆少爷早就认识了吧？不然他怎么能追你追到这儿来呢？不认识，那他就是被你的美貌所征服了，所以……大小姐，去，给我端几盆冰水到客厅。别忘了加冰块。是这么冷的天，大小姐让你去你就去。你跟在我身边这么久，我怎么没发现你这么有本事？大小姐，我和陆少爷真的没什么，而且他都和您订婚了，我怎么敢有其他想法？我看你胆子大得很，靠着这张脸蛋，私底下没少给你留一阵，不然他也不会当着我的面说出维护你。还说喜欢你？没有，真的没有。既然是这张脸蛋坏了，那就让他来补偿吧。大小姐。
把鞋脱了，占领一下。大小姐，东西到底犯了什么样的错误，让他踩到那个里边，恐怕……这你多嘴了吗？奇怪，我怎么总感觉不安？不会是他出什么事了吧？掉头，怎么了，少爷？我让你掉头回苏家。掉头，掉头，快，快，快！不惜，还记得当年你像狗一样在我家门口乞讨，你跪下来求我救你奶奶。不惜跟我签了五年的女佣协议，其实一直以来你都很听话的。不知从什么时候开始有这种小心思的？当然是从知道真相的那一刻起。是不想迟早是个祸患，我会找个机会把他灭口。好啊，我当初收留他就是为了折磨他。苏玉，你准备好接受我的报复了吗？大小姐，我对你绝无二心。不谢。不谢。吃饭。顾惜出了什么事儿，我绝不放过你。陆公子，这是我家的下人，我想怎么惩罚就怎么惩罚，请你搞清楚，我才是这个家里的主人，别分不清主次。你信不信？就算你现在把他抱出了苏家的大门，他明天照样会爬着回来，恭恭敬敬的喊我一声大小姐。顾惜，你到底是因为什么才留在苏家？宁愿被折磨也不离开。要是不想让他受伤，那就答应和我结婚。陆少爷，你还是把我送回房间吧。我不会把你留下。我和苏家有合约，我现在不能走。这样只会让你沦为笑话。麻烦你帮我照顾好顾西，我没办法长时间在这儿待着。好，顾西，我一定会带你离开这里的。给苏玉点教训。喝水。谢谢。顾西，这都两天了，也不知道陆少爷用了什么方法。大小姐真的没来找麻烦。那位陆少爷比我想象中要厉害得多。今天就是大小姐和陆家的订婚了，陆少爷应该也会来。当然会来。你是不是也想着勾引男人？大小姐，这两天被琐事缠身，没来见你，可想死我了。你想我吗？你不是喜欢用这张脸蛋勾引男人吗？我今天就好好满足你一下。你们两个，把他拖到你们房间。是，小姐。大小姐，不要！大小姐，你不能这么对我。怎么一直没有见到他？难道他的病还没有好？坐下。二弟，你今天怎么有点反常呀？是不是我抢了你的女人，心里不舒服？知道这是什么吗？等会儿这里全部的画面都会直接连接到外面客厅的电视上。我会让陆景胜好好看看，他喜欢的女人是个什么样的浪荡货色。不要，顾惜。这就是不听话的下场，大小姐，你确定你要这么做吗？你们两个，一会儿给我好好卖力，把他给我伺候爽了。
。是，大小姐。苏玉，希望你不要后悔。这苏小姐真是懂事贤惠。你生了个好女儿呀！你生了个好儿子啊！还有这种好东西赠送啊！哎，这这是什么呀？哎呀呀呀呀呀！快关了！快快关了！你最好给我说清楚，你是瞧不起我们陆家，还是瞧不起我陆景宁？订婚当天给我放这种不雅的视频，苏玉小姐，你不是还声称是冰清玉洁的大家闺秀吗？啊！不，肯定是误会，肯定是有人想陷害我的。那你告诉我，视频里的女人是不是你？我，我，嗯，这事儿，你们苏家必须给我合理的解释。这还没过门呢，啊！就给我儿子戴绿帽子，这要是过了门，这还了得？亲家，消消气儿，消消气儿啊！哎，各位，冷静冷静，这里面一定有误会。哎呀，小玉，不管这是误会还是真的，你你当众在这种场合把这种东西放出来，也是有辱斯文，实在是太不像话了。是他，肯定是他。退婚！哎。真是晦气！哼！哎哎哎，陆总，陆总，这事儿确实是小玉做的不对。哎、啊，你看，咱们两家合作的事儿，我再让点利润嘿嘿，怎么样啊？来来来,来，坐下说，坐下说。不对，苏玉怎么可能那么蠢？放出自己的这种视频，肯定是想要……糟了，肯定是为了针对顾惜。看来你们已经看完那出好戏了。去吧，顺便帮我带件礼物回来。毕竟周一可是我跟陆公子双方父母见面的日子，还要商量订婚事宜。是。我一定要早点找到你的。是不是我？你怎么会在这儿？和苏玉订婚的不是我，是我哥。我喜欢的是你。真的吗？你没想到苏玉会这么狠心。你不用道歉，和你没关系。顾惜，求你了，就跟我走吧。你和苏家的协议，我会想办法解决的，好吗？我和苏家之间不只是佣人协议，我还不能离开。陆少爷，我该走了。顾惜，我知道你在顾虑什么，我会帮你解决的。有些事你解决不了的。只能我亲自来。少爷，婚约的事儿没退成，苏家让了将近十个亿的利润点给你父亲，意料之中。对了，还有一件事，艾瑞斯回国了，不知道他用了什么手段，居然打探到了您在海外的那几家私产企业，风头正盛，想要加入进来分一杯羹。他的事情不重要，以后再说吧。倒是苏玉这个女人，没想到会玩的这么狠。敢动我的女人，我就让她付出代价。你知道该怎么做的
Doctor.知不知道你今天让我丢尽了颜面了？哼，我平日怎么纵容你都可以，可你也不能不分场合就这样胡闹啊！妈，我知道错了，可是出现在电视上的明明应该是顾惜的，我也不知道怎么回事。对，一定是顾惜搞的鬼，他肯定早就想陷害我了。哎，我早跟你说了。不要跟他一个下人去计较，我马上就要把他灭口了。居然还有脸大言不惭！可是好了，不要再说了。好在和陆家的联姻和合作，哼，都稳定下来了。你找个时间去我书房，把他的佣人合同和身份证拿出来，让他离开咱们苏家，我好找人下手。他。可不能死在咱们家！我才不会那么轻易的放过他。那个贱人害我颜面尽失，在他死之前，我一定要讨回来。原来这些东西都在他房间保险柜里，不知道有没有什么证据在里面。这么大的房间。东西到底被藏在哪里呢？怎么没有呢？密码，密码到底是什么？对了，难不成是？这，这不就是我爸当初公司的账本吗？一本真的，一本看起来像是被做过手脚的。当初父亲公司被查，原来就是因为账本被做了手脚，才会面临资产冻结、即将破产的局面。苏建中又趁机卷走了剩下所有的钱出国，这一切早有预谋。苏建中，我们等着瞧。你做的事儿，我会一点点还给你。哎呀，要嫁人了，别这么冒冒失失的。说吧，什么事儿？上回我不是让咱们苏家白白损失了十个亿吗？但是这次我有办法，把这笔钱从陆家给捞回来。哦，快说。陆家一直有一个合作，想拉这个艾总投资入股。但是迟迟拿不下他，而且都见不到他的人。如果我能促成这场合作，还愁拿不到好处？小鱼啊，有想法是好的，不过这个艾佐，你连他的行踪都不知道，怎么帮陆家？爸，我都托关系找人打听好了，这个艾总是个好色之人，平时就喜欢漂亮女人。你说？我要是把顾惜送到他的床上，如果真能成，我们就不再受制于陆家了。那就这么定了，我去找顾惜。陆警官。我找到了一些证据，你看看能不能定苏建中的罪。我只能暂时告诉你，这些证据是有用的，但具体的还要等结果通知。好吧，那麻烦你们了。
跟你说声二，我送你去医院吧。啊、哦，不用了，一点小伤而已。我先走了。顾西。啊、嗯。我我调查顾小姐，不记得她有一个什么异性朋友啊？这……那你的意思是，他们是其他关系？不是不是，顾西这么做，自然有他的道理。他的身世调查的怎么样了？顾小姐父母的消息暂时还不好查，但她有一个相依为命的奶奶，不过好像生了重病，一直在医院疗养。派一个医疗团队过去，还有她的身世，给我继续查。是，走。我上学的时候就喜欢你，能不能给我一个机会？我想，顾小姐。你奶奶病情又复发了，你快来一趟医院吧。奶奶没事吧？好，我现在就去。怎么了，顾喜？陆峰，麻烦你送我去一下医院吧。好。陆峰，我先进去了，谢谢你。记住，等一下看我眼色行事。是是。护士，我奶奶怎么样了？刚刚我们医院正好来了一个国际医疗团队，已经给你奶奶看了病，控制住了病情。不过她发病的次数越来越频繁了，你一定要注意啊！哟，有的人没钱给自己奶奶治病了，真是可怜。顾西。没了我的庇护和帮持，你真是废物一个。有什么话我们出去说，不要打扰我奶奶。你还真把自己当回事儿了，顾西，你今天整我的事儿，还没找你算账呢。你想干什么？反正你奶奶也岌岌可危了，不如我就当个好人，提前送她一程。说过，奶奶是我最后的底线。如果有人敢动她，那就事实玉石俱焚。反正我现在一无所有，不像某些人抢了别人该有的一切。你胡言乱语什么？顾西，别的不说，至少你现在没钱给你奶奶治病吧？只要你帮我做成一件事儿，我可以让你离开苏家。当然了，还有这一百万，就当是赏给你了。马上就要死的可怜虫，不用了，请你们出去。顾西，你真当我不敢来硬的？你别忘了，这家医院可是有我们苏家百分之六十的空。你要我做什么？苏玉，你太低估我了。我已经拿到了佣人协议和证据，从今天起。不会再被你威胁，也不会继续再忍了。你身体太虚弱了，不能捐血，而且血型特殊，一旦出现什么问题的话，我知道。但是我现在需要钱，这是唯一的办法。好吧。我就知道他要跟我耍心眼子，尽快想办法把人给我弄出去。是是啊！他说最近没时间跟我见面，查了吗？是在忙什么？最近陆家和苏家的联姻闹得沸沸扬扬的，估计是在忙这事。又不是他去，跟着瞎起什么劲儿？可能是跟这个女人有关，他对这个女人格外上心。真是个大忙人呀，陆少。不过我有件礼物要送给你
你要是半个小时再不来，那你的宝贝可就归我喽。好久不见呀、啊，艾瑞斯。陆总，不是好久不见，是见你一面难如登天呀、啊。顾西，顾西，醒醒，顾西。你对他做什么了？是有些人把他送到了我的床上，还试图跟我谈交换条件。至于是谁，我想你应该可以猜到。苏玉。时间应该差不多了，我该去找艾总聊聊正事。顾西，现在我在你身边了，以后我会好好保护你的，好好睡一觉。叔，叔，顾西，起来喝水了。顾西，这怎么喝？顾西，我会让所有伤害你的人全都付出代价的。这么久才接，这是忙上了？我没打扰你。你是很闲吗？哎，那个苏玉，你打算怎么处置？艾尔斯，你应该是了解我的。好吧，那你的身份不打算继续装下去了？如果有人动了你最爱的女人，我想你也不会有那个耐心的。艾总还满意吗？苏小姐，艾总等你很久了。啊？请进吧。怎么样？还是陆总狠呀、啊，佩服。嗯。醒了。怎么是你？昨晚，陆景胜，你卑鄙！你竟然用这种手段！昨晚是苏玉把你交给其他男人手上，幸好是我及时赶到才救了你。至于你现在为什么会这样，那就要问你自己了。我，我怎么知道？肯肯定是你趁人之危。那顾小姐，要不要自己看一下视频呢？你变态，你居然还录视频！苏锦胜，你幼稚。顾小姐，所以你应该怎么报答你的救命恩人？我，我一没车，二没房，还有负债，路上也。你说的这些我全都有，你只需要出人就可以了。好，我现在马上过来。那个男人找你？好，你说陆峰，就一个朋友。等我忙完手里的事儿，我会找你说清楚。少爷，您快看新闻。苏家千金不日才与陆家大公子联姻，如今却又出现大量桃色新闻。两家关系之后又将何去何从？是否面临破裂？股价是否狂跌？可以开始我们的下一步计划，少爷，您在陆家低调这么多年，终于可以实现自己的愿望了。收购陆氏，掌握实权，只是我计划中的一部分。我真正想要的，可不是这个。爸，爸，我怎么？
么生出你这么个恬不知耻的女儿？一次就够了，你，你竟然还有第二次！哎，爸，我承认之前是我做错了，但这次我是真的想帮苏轼。我也不知道为什么，没想到被被顾惜那个贱人给耍了。我也不知道他为什么那么大的面子。居然说是爱祖，七，真是小瞧这个丫头了、啊。哎，你知不知道你这次给公司造成多大的损失？啊，那陆家也绝对不会放过我们呀！啊，那还有什么补救的办法吗？糟了！当年的事，我很可能会进去。难道他早就知道当年的事儿？现在不是说这些的时候，关键是，在他把东西交给警局之前。师傅，大概还有多久啊？照这个情况，还得一个小时才能到。啊？不过我知道一条近路，可以抄近路过去。哎，好嘞。哎，对了，最近和那个顾小姐怎么样？你是又闲了吗？少爷，我查到了关于顾小姐的详细身世。哎，我不听。当初顾小姐父母经营的公司破产倒闭，负债累累，母亲急火攻心猝死，父亲自焚家中。顾小姐只能带着相依为命的奶奶乞讨生活，后面又机缘巧合的进入了苏家。关键的是，这苏建忠就是害顾小姐家破人亡的罪魁祸首。原来他忍气吞声这么久，是为了寻找报仇的机会。哎呦，没想到你喜欢的女人这么有种啊！警察，如果真是这样的话，那顾惜现在有危险。顾惜，顾惜，顾总，您醒了。三个月前帮我的那个男人，还没有线索吗？没有。奶奶安顿的怎么样了？已经转移到其他治疗院了。对了，顾总。苏氏总裁苏建忠决策失误，导致公司陷入金融危机，目前还没有找到新的投资人进行融资，公司有可能会面临破产。您看，我们是不是可以准备行动了？不着急，苏家这条鱼，我要慢慢捡。帮我联系一下陆氏总裁，就说我有一笔生意要和他们谈有救了，有救了，我们公司有救了！哈哈哈一惊一乍的干什么呀？哎呀，小玉，你看，那个神秘的、姓顾的投资人回国了。哼，过去三个月啊，他投资了不少大项目，而且都获得了成功。如果我们能拿到他的投资，公司还会破产吗？而且。他回国选择的第一家企业啊，就是陆氏。你又是陆家的儿媳妇儿，这层关系啊，怎么也谈得上了。哎呀，爸，我不想去接陆锦明。小玉，我知道你跟陆锦明的关系不太好，不过再怎么样说，你们俩也是夫妻嘛。只要你开口。
安排个饭局，总可以吧？哎呀，乖女儿啊，爸爸的企业能不能生存，就全靠你了。好吧，好吧，我去试试。刚刚那个身影怎么那么熟悉？不对不对，顾西那个贱人早就死透了，我怎么又会想？陆总，能被顾总那样强悍的投资人看中，证明你比那陆景胜可要有实力。要是这次合作谈成，看公司以后谁敢不服你？还是你嘴甜。那个，你们顾总还没来吗？顾总时间宝贵，委托我来谈。而且像这种小合作，也不用我们顾总亲自过来。调子还挺高，算了，为了这次合作，就先忍一忍。再做不出来成绩，这总裁的位置恐怕真成他私生子的了。景明，下班了吗？下班了吗？顾景明，你居然光明化日下在办公室干这种事情，不要脸！动！你还有脸说我？苏玉，你在外面干的那些勾当，你有我不知道？你。你来公司找我什么事儿？老公，你别生气了，刚刚是我不好，以后你你在外面想怎么玩就怎么玩，我不管了。但是，我有一个小小的要求，能不能满足我一下？什么要求？你不是见过那个投资人顾总了吗？能不能引荐我爸一下？你也知道，我们苏家现在水深火热的，现在急需一笔投资款来扶持项目。我总不能跟他说，我没见到这个姓顾的。办法倒是有一个，就看你们苏家能不能抓住这次机会。顾总，已经按照您的吩咐把消息透露出去了。对了，想见我们顾总的话，其实也很简单。明天他会去参加一场拍卖会。我们顾总最近喜欢上了一件名叫“新药”的珠宝项链，如果有人愿意为他倾囊赠送的话，我相信合作的事情应该会顺利很多。苏玉为了这个机会，应该会低声下气的去求陆景明。既然账本没有让苏建成进去，那就让他们父女俩尝尝一步一步被逼入绝境的滋味。对了，陆家不是还有一个少爷吗？陆景胜，他过得怎么样了？所以，应该怎么报答你的救命恩人？等我忙完手里的事儿，我会找你说清楚。陆锦生这几个月来都很低调，最近也没有什么他的消息。陆锦生，在我消失的这段时间里，你已经开始新的生活了吧？
你还真准备默默无闻，在背后当个好人，不要名分？这可不像你陆总的性格。如果他知道是我帮助他，他可能就不会接受你的帮助了。那你准备什么时候告诉他，你就是那个人？等到他得到自己想要的一切的时候。你今天的消费我包了，你起来换座。不好意思啊，这片区域都是我的，你们坐不了。你是从哪里来的东西啊？你知不知道他是谁？他可是苏家大小、哦。我知道了，就是那个快要破产的苏家。你，服务员，你好，我是你们这儿的 VIP 顾客，把他给我赶走。不好意思，小姐，请您出去。哟，冤家路窄啊！你不下去帮忙？你也太小瞧我陆景胜看上了。真是不知天高地厚，还敢跟我们玉姐比有钱，不还得拿包走人吗？都坐吧。充多少钱可以成为你们这里的 VIP 啊？这位小姐充的是一百万，而您只是在我们店消费了一杯九十八元的鸡尾酒。穷鬼啊，还在这装起来！我充一千万。你，这位小姐，这片区域现在是我的了。你可以带着你的朋友们。姐姐，就这个位置最好了，我才不想去角落里，不就一千万吗？对你来说也不算什么，你再充就是了嘛。要不，你们俩留下来陪我喝一杯。都怪那个什么顾总，非要喜欢什么珠宝。什么破珠宝，居然这么贵！女儿，你就帮爸这一次吧。苏小姐，这个包不一起卖吗？嗯。哎，不行，好不容易才凑够买新药的钱。要不，我们今天就先不坐这儿了，那边有有位置，去那儿吧。怎么回事？他们家不会真的要破产了吧？是啊，那和他玩什么呀？哎、怎么？你也想留下来伺候我呀？你给我等着，最好别让我再见到你。喝，喝，嗯。但是，你来接一下我，给你打个。你谁啊？你谁啊？苏总是谁？私人别墅还是酒店？放开我！你谁呀、啊？你休想占我便宜！这么喜欢摸是吧？好啊，让你今晚摸个狗。嗯嗯，我喜欢。不仅是。
，白雪怎么送我到酒店了？不是白雪接的我，完了，我不会荒唐到和一个陌生男人睡了一晚吧？他还没走。你好，您的早餐？我没点早餐啊。是和您一同入住的先生帮你点的，他走了吗？已经走了。嗯，那你能不能告诉一下我他是？顾总，您终于肯接电话了，我还以为您遇到什么事儿了。今早十点的拍卖会，您要亲自过去吗？当然要去啊，今天我可是给苏玉准备了惊喜。就不信这么好的机会，陆景明会让给我。如果珠宝被他拍下送给顾总，那也还是陆家的情面，我苏家不就是个陪衬？喝点牛奶吧，老公。嗯。哎，这大清早的，这突然闹肚子了。起身，大清早干嘛去了？嫂子，请自重。你不会还想着顾西那个女人吧？她都已经死了三个月了，那场车祸尸骨无存，烧得干干净净的，不如。重新选择一下。你知道的这么清楚，是不是顾西的仇跟你有关怎么可能？顾西是我的佣人，我自然知道一些而已。最好是这样。如果让我查出些什么，你是知道后果。最好是这样。如果让我查出些什么，你是知道后果。你在这儿干嘛呢？陆景生，你怎么那么执着？你你这是谁？我的贱人！少爷，顾小姐今天应该也要是去拍卖会，您过去吗？去。大少爷和苏小姐好像也要去，他这是要一步一步的压榨苏家呀！我怎么能不帮他一把呢？欢迎大家来到本次拍卖会现场。吃我的！拍卖会真的开始，开始。算了，先把东西拍到手再说。第一件是翡翠手镯，起拍价。五百万，第二件雕花翡翠，起拍价一千万。下一件产品是由著名设计师德一文的精心制作，星耀。不过它还有另外一个名字，叫做复仇之眼，起拍价三千万。现在开始，三千一百万，我出三千五百万。五千万，五千万，还有没有？疯了，一个破项链就五千万，五千一百万，六千万，钱不够了，怎么办呀？六千万一次，六千万两次，算了。苏家的别墅应该可以抵押个三千万，再加上我手里的这些，六千五百万，成交。爸，你到哪儿了？宴会快开始了。好好好，我立刻过来。好。等一下，我们苏家
亲手把这价值六千五百万的新药送到顾总手上，我就不信他还不愿意给我一个机会。为了庆祝本次拍卖会顺利举行，拍卖会筹办者顾总特地举办了这场宴会，希望大家玩的开心。没想到这个顾总居然这么大来头，能聚集这么多行业内的精英和龙头。真是冤家路窄，看到没有？六千五百万的新药。我说送就送，你那一千万算个屁呀、啊！不知道你这贵重的礼物是要送给谁？当然是送给神秘的顾总，这场宴会的主人。你笑什么？全场就你搞特殊，还戴个面具。顾西，你以为这里的高富帅都是傻子，耍耍这种小伎俩就能把人骗到手了？我怕摘下来吓到你，我倒要看看这张面具下有张多见不得人的脸。我倒要看看这张面具下有张多见不得人的脸。对不起，大小姐，我我不是故意的。小丫头，你瞎呀？我看你就是机会，我把你开了，在这肆意报复。你哭什么？做错事就要受惩罚。给我到宴会厅门口去，跪着反省。等等，怎么还想出头当好人呢？像他这样卑贱吓人，我想怎么调教就怎么调教。也对，像你这样的人，一辈子也达不到我这种层次。像你这种双手沾满鲜血的人。我的确到不了你这样的境界，不过你有一句话倒是说对了，做错事的人就要接受惩罚。今天你们苏家就会为你们做过的事付出代价。你算什么东西？你竟然这样！你算什么东西？竟然敢欺负我们顾总！顾顾总，顾顾总，还愣着干什么？还赶快把东西给顾总送去。顾总，小小心意还望笑纳，希望你不要跟我一般见识。顾总，其实我们这次来就是特意。不可能，顾西，顾顾西明明已经死了。明明当时，人都已经烧成了灰。啊、死了，谁来收拾你们？顾、啊、西，你想怎么样？完了，什么都完了！哎呀，顾西肯定不会给苏氏机会的。我总不能还白白搭上房子吧？不行，不行，你得把那个还给我。那是我抵押房子才拍到的，你还给我。送出去的东西，哪有收回去的道理、啊？白雪。折合成现金捐给山区的孩子们，就当是苏家亏心事做多了，怕遭天谴，做做慈善。难怪苏家又破产了，原来是闷着良心做事，怎么能长久？是呀、啊，这苏家妇女真不是个好东西。从现在起，低价收购苏氏所有股份，正式改名为顾氏集团。爸、啊、爸、啊，你怎么样？刚才只是一点小插曲。扰了大家的兴，继续。谢谢你，顾西不，顾总。刚才不是你帮了我吗？我让白雪给你安排个工作吧。谢谢顾总。你说刚刚在拍卖会上和苏玉竞价的那个人，是不是就是一直在背后帮我的那个神秘男人？有可能是，他摆明了就是在故意帮您抬价。当初做假账本的证据虽然有用。但还是没有办法把苏振中送进去。如果可以查到他害我车祸的证据，那就容易了。顾小姐，这是我家少爷让我把这个东西交给你。
竟然就是苏建州汉宁车祸的所有证据。你到底是谁？为什么要一直帮我？把证据交给警察吧。明白。对了，把苏家别墅的产权买下来，明天我们就去收房。是。你怎么在这里？你就不好奇我一个死了的人为什么突然出现吗？看来他不知道那晚的人是我。不解释一下吗？我不信。干干嘛？我很想你，我一直在等。啊！陆景胜，你，陆总，你没事吧？没事就是被狗啃了一口而已。你说什么？你别过来！明天见。你你你什么都没看见，你们两个接吻了，我什么都没有看见。你父亲的情况不太理想，这是缴费单，需要尽快手术。这么多钱，公司账户的钱被冻结了，家里能卖的奢侈品也都卖了，我上哪找这些钱？老公，能不能给我打点钱？你知不知道你们这苏家今天有多丢人？你还好意思给我打电话？曼雪，能不能借我一百万？过段时间我就还你。你拿什么还呀？我看到新闻了，苏轼完了。我们这么久的朋友，你连这点信任都没有吗？你要是没钱，谁愿意和你做朋友啊？苏小姐，麻烦您回来收拾一下家里的东西吧。这套别墅已经易主了。什么？顾西，顾西，放开我！顾西，你把公司收购了，还把我爸气进医院，你还想怎么样？这怎么够啊？你害我害得家破人亡。我还跟你当了那么久的佣人，这些年你怎么欺负我，怎么折磨我的，你忘了吗？我可忘不了。顾西，我不会放过你的。就算苏家落寞，我还是陆家的大少奶奶。只要有这层身份在，你永远也打趴不了我，是吗？我没记错的话，你爸现在还在医院里躺着，一醒来就会被警察带走吧？哦，对了。他好像还没有钱支付手术费用吧？你觉得陆景明会给你钱吗？要不，你也像当年我跪下求你一样，跪下来求求我。你威胁我？我只不过是以其人之道还治其人之身罢了。<笑>想让我求你，绝不可能。你不就是要这别墅吗？我给你。你还能拿我怎么样？那就拭目以待吧。顾总，就这样让他走了吗？他现在还没有到最绝望的时候，以为陆家会是他最后一根救命稻草。您的意思是，陆景明？陆总，我们谈谈。你谁特意来找我？我想和陆总做个交易。谢了公庭，假扮一下陆总的女朋友，最好是能被带回家吃上家宴的那种。那不如直接来真的怎么样？陆总这么随便，也不问问交易条件。只要是你，都可以。那天你说。
，你有重要的话要对我说，所以是什么事情？你看看公司里面，董事会还有谁服你？全都是说景胜的好话啊！你真是不成器啊！爸，他不就手段比我多一些？要是我……闭嘴！还在找借口？哼！还有你啊！丢人现眼！你看你们苏家做的那些上不了台面的事儿。爸，您放心，我一定会帮傅景明打理好公司的。正所谓有其父必有其女，我们顾家的破产就是最好的例子。陆伯父还敢让苏小姐这种人插手公司的事儿吗？您吧，啊，郑重介绍一下，这位呢，是我的女朋友，无锡。啊，你是不是那个最近的？那个顾顾爸，顾爸，爸，爸，爸，诺谨慎，你都多大人了，还这么不懂事？明知道爸最近身体不好，还把这个诈尸的女人带回来，看给爸吓的。可是爸好像并不认识顾西吧？我想，是应该你们二位这个不争气的东西，把爸给气成这样。等什么呢？还不快把爸送医院去！爸，爸，爸，走。我在门口等你。你想干什么？嗯、我当然是来夺走你最后一间避风港。我要你所拥有的一切。线。走吧。你跟他说什么？就说你要娶我，让我当陆家的女主人。哦。你听清楚我说什么了吗？我说，我娶你。哦，对了，我一直想问你，在我替苏玉和你相亲之前，我们认识吗？同学，你怎么了？同学，难道私生子就能被人欺负吗？难道年纪小就不能创业吗？对不起，这个发卡给你。他拿去二手市场卖，应该能卖挺多钱的。应该可以帮到你，同学，你叫什么？你叫什么？你加油。是那件事，不过想娶我可没那么容易。你可是有情敌的。情敌？嗯。谁啊？在哪？一个很厉害的男人。嗯。谁啊？好了好了，其实是我出车祸的时候，这个人救的我。这些年也一直在背后帮我，虽然不知道他是谁，但他以前肯定认识我，或者喜欢我。如果你知道这个情敌还是我，会不会直接嫁给我呢
你什么意思？你还记得我当初刚进陆家的时候，你是怎么对我的吗？你你这个混账、啊啊！如果你要不记得，我现在就告诉你。当陆景明骑在我身上，像条狗一样的时候，对吗？你在哪？当陆景文用刀在我身上划下了一道道的伤痕的时候，你又在哪儿啊？你，明明你也是我的父亲，为什么这么对我？你，明明我也是你的儿子呢，为什么这么对我？你，不过我终于等到这一天了。你放心，你的公司，我会替你的好儿子好好监管。你个不孝之子，你！我不孝。我爸是怎么死的？我爸是怎么死的？告诉我！陆景胜。我懂，我都懂。爸怎么样了？爸都成这样子了，你还和别的女人在这儿搂搂抱抱，你成何体统？你难道不是陆家的人吗？爸的情况都成这样子，你完全不关心吗？明天我会召开股东大会，记得准时参加。你什么意思？先生，和我讲讲你妈妈的事儿吧。从小我就跟我妈相依为命，直到有一天陆家的人找到她，说要给她一个名分，让她正式嫁入陆家。我妈担心我的安全，就把我托管在她老师家里，说过一段时间就会来接我。我就等啊，等啊，等来的却是陆家的人。他们把我也带回了陆家，表面上是陆家的二公子。实际上，背地里都骂我是个私生子。进入到陆家以后，我就再也没有见过我妈。直到有一天，我看到了我妈的遗照，我才知道她已经去世了。古邪。没有亲人了。陆景胜，你愿意娶我吗？以后我就是你的家人。嗯、我父亲张主任，而我的弟弟，也就是我们陆家的总经理。现在正试图召开股东大会，夺取总裁之位。啊？怎么会这样？陆总居然是这样的呢？不会吧？怎么不会？他还喜欢我们苏家之前打杂的下人，这么没品位，还有什么是不可能的？苏小姐，照你这么说，下人就不会拥有真爱吗？我。陆总来了，快快快！王陆总。您召开此次股东大会的目的，真的是为了让您大哥陆景明卸任吗？陆总，您身边这位是女朋友吧？是否真的在苏家当过佣人？关于总裁位置是否变更，暂时就不公告
不过父亲的身体日渐欠佳，我确实想给父亲一个交代。季慎，你召开大会应该知道，非陆家人和公司高管闲人不得入内。你带顾惜这个女人来，是想让外人窃听公司机密吗？不好意思啊，苏小姐，昨天季慎向我求婚了。现在我也应该算是半个陆家人了。哦，不对，我应该改口叫你一声大嫂。顾惜，你不过你不用担心，我今天来呢，不是来探听什么会议内容的。我听谨慎说家里进了小偷，我是来帮忙抓小偷的。啊！陆家居然遭受到了陆氏盗窃，什么人胆子这么大？怎么回事？家里被偷了，我怎么不知道、啊？谁会抓小偷跟到这儿来？这个女人满嘴谎言，还不快出去！我来这里抓小偷，当然是因为小偷就在这儿，而且我还贴心的帮忙报警。哪位是苏玉小姐？苏玉，你不会真的偷东西了吧？怎么可能？苏小姐，你涉嫌盗窃，请跟我们走一趟，接受调查。我是陆家的儿媳妇，我怎么可能偷自家的东西？这不可能！就是。你是她老公，你也陪她一起吧。难不成是真的？苏月，你真是丢了我们陆家的脸了！我去，你是当了八辈子学妹了。锦妹，你相信我，我不会做那样的事的。你放开！离婚！这女人心肠也太歹毒了。陆老爷子刚出事就偷东西卖，这种人可留不得。顾惜，是你把我害成这样，我不会放过你的。会议时间到了。一直以来，谨慎为公司的复苏，大家都看在眼里。景明呢，给了他机会也不努力。所以说，从现在开始，董事会正式推举谨慎为公司执行部成员。想什么呢？我在想，我们要是生一个小孩，是会像你还是像我呢？试试不就知道了。行盛、嗯，我想带你见见我家人。嗯。好。我第一次见奶奶，还挺紧张。你看我穿这样行吗？没事，奶奶肯定会喜欢你的。真的吗？嗯，走吧。哎，陆先生，你过来了。六十九层的老人基金恢复都很不错。他怎么认识你？呃，可能是我魅力大，人缘好呗。怎么了？六十九床，不就是奶奶吗<咳>？我先去看奶奶了。陆景胜，你居然瞒着我！他居然一直瞒着我，奶奶，你说他可不可恶？哎呦，你就别生气了，小陆这孩子呀，我觉得他心眼特别好。暗暗的帮助你不说，还第一时间考虑到奶奶的安危，换了疗养院呢。是，但是他后来见到我也没告诉我他就是那个神秘人。这账，你们小两口就回家慢慢的算了。奶奶，我想去看看爸妈。你有没有什么想说的话？我带给他们。奶奶唯一的希望啊，就是要你幸福。现在有了小洛，我可以和他们交代了。奶奶。爸，妈，对不起。琪琪，好久没来看你。或许下一次来就是我要结婚了。你们放心吧，我一定会结婚。叔叔阿姨，你们放心吧，我会照顾好顾西的。哦，顾西，我就知道你会来这里。
这样，我们去医院。少爷，怎么处置？交给警方吧。啊！你们不能这么对我！你们，这一巴掌，还你当初欺辱之仇。你，做错事就要付出代价。你错就错在不应该一次次伤害我重要的人，这一切都是你自己咎由自取。把他带走！不，不，你们，你们不能把他交给警方。九明，我劝你这件事情不要掺和进来。难道你也想？是。九明，九明，大哥从来没有求过你什么，但是这一次你真的不能把思雨交给警方。他毒死了我的孩子。来人！来人！来，扶到卧室里去休息。是。金生，以前都是我做错了，我给你道歉。以后公司的事儿我一概不管。你也知道，爸现在的身体大不如从前，可能也顶不住多长时间了。你知道，人老了以后就盼儿盼孙。而且苏玉肚子里的是咱们陆家的第一个孩子，你能先放过他们，等他生了孩子以后，我我再跟他离婚行不行？但是你也知道的，顾惜我是一定要娶的。既然她怀孕了，那就让她先住在家里吧。有我在，她也做不了什么呀。好，我答应你。顾惜，心软的人，注定成不了最后的赢家。喂，警民，警察说我怀孕了，警察给了你什么教训？什么？我已经知道错了，我现在怀了你的孩子。我只想跟你好好过日子，但是我知道，顾惜他肯定不会放过我的，是我们苏家欠他。我现在就去顾惜父母的坟前，替我爸忏悔。苏玉，苏玉，现在在哪？你别乱动！这可、个、是你亲手给我的机会。你想干什么呀？陆景明都有孩子了，我不能他操心。这都要比？这不是比，是我真的喜欢。可是我现在还没打算要孩子，我刚刚接管姑氏，还有很多麻烦事等着我处理呢。不用你亲自去处理的，我可以找人去帮你。不行，姑氏是我爸爸曾经的心血，我我一定要让他变回原来的样子。那你要答应我，如果遇到什么困难，一定要让我帮你。好，谢谢。爸，如果你能看到今天的故事就好了。谢颖，顾总。顾总，这是最新的财务报告，请您过目。不用那么拘谨，坐。啊啊。顾总，你有什么话你就直说吧，我也置吾不言。你和苏玉很熟吧？我在苏氏三年，跟大小姐确实有过几次照面。是吗？三年就当上了财务总监的位置，很是年轻有为啊。谢谢顾总抬举，我也只是尽心尽力做好自己的事儿。尽心尽力。看来苏氏给你的待遇不错啊，不过你放心，我会给你更好的待遇。行了，去忙吧。好的，顾总。顾总，他有什么异常吗？他很好，值得信赖。哦、啊，对了，顾总，刚才陆少爷打电话来说，他约了您去看婚纱礼服的，现在已经在公司门口等您了。他可真积极啊。那我先去了，公司的事你帮我盯着点。好，没问题。
日子你不找个酒店？这里要是被他们发现怎么办？顾西和那个姓陆的去挑婚纱了，而且我下午还要去上班。行吧，快说，有什么新进展？只要我想办法圈住顾氏的钱人，你就跟我袁总高飞是吗？当然了，我怀的是你的孩子，肯定和你一起走。那你为啥还要住在陆家，和那个陆景明在一起？我要不跟他们说。我怀的是陆景明的孩子，顾西那个贱人肯定不会放过我的。你也知道，我爸如果不是生病住院，恐怕都已经被送进去了。好，我会想办法带你们俩离开的。对了，公司还有帮你的人吗？财务部的几个人都是我的亲戚，只要计划缜密，没问题的。太好了，那我们的幸福就靠你了。顾家当初的事情，可能要重演一遍了。这个怎么样？喜欢吗？喜欢呀、啊，只要是你挑的，我都喜欢。两位可真是恩爱啊！看看，嗯。怎么了？开心，好事儿。顾西，真的是你啊！陆风。好久不见，你后来去哪儿了？怎么没有你的消息了？要不我们加个电话吧？不好意思啊，这位先生，我们一会还有事儿，先去试衣服了。你不会是吃醋了吧？我吃什么醋？只是一个很多年没见的同学而已。同学，你没看他看你的眼神吗？都快把你吃掉了！哪有那么夸张？好了，你换衣服吧，我先出去了。你帮我换。公司的事情，我不管你们兄弟怎么分配，只要我一天不死，这个家还是我做主。苏玉已经怀上我们陆家的长孙了，你们就不能对他好一点吗？为什么非要把人家逼疯？伯父，我们对苏玉挺好的呀，昨天景胜还特意吩咐佣人找医生给他检查身体。别到时候装疯卖傻的病遗传给肚子里的孩子，可就不好了。爸，既然已经出院了，就更加好好休息吧。再过一周是我和顾西的订婚宴，欢迎大家准时来参加。订婚宴是吗？哼，我让你们订不成。必须要在他们订婚之前把公司所有的钱都弄出来，不然我不甘心。我要让顾西那个贱人也尝尝这种滋味。现在确实没有合适的机会。那什么时候有？你不会等孩子出来了都办不成吧？你是公司的财务主管，公司的命脉都在你手里。你想让我爸当初他……你爸现在不还躺在病床上没醒吗？你竟然还敢呛我！这个孩子你不想要了是吧？好啊，两个，我们以后都不要再联系了。我就当这个孩子是陆景明的。你不配做孩子的父亲。都查清楚了吗？保准录得清清楚楚。好。有机会了，只要资金链还在流动，我就有办法做手脚。还需要多久？他们投资这个项目的时候，就是我最好的时机。事情怎么样了？一切都在计划之中。您怎么了，顾总？晚上老是睡不着。早上还反胃酸想吐，不知道是不是着凉了。顾总，您不会是怀孕了吧？进来。顾总，这是评估报告
。梁康，你觉得这个项目能投吗？只要有利可图就能投。没想到你看着这么老实，还挺有远见的嘛。顾总，要是没有其他事儿，那我就先走了。盯紧他，我留证据。不过陆总，您还是去医院看一下吧。我打电话让陆总陪您过去。不用了，还不知道有没有呢。不要让他白高兴一场。我刚刚听说顾西好像已怀孕。景胜，今天怎么有空等我下班来呢？今天高兴。什么事啊？暂时先保密，等这些事情全部顺利结束了再告诉你。这么深。对了，今天我爸给我打电话说要咱们晚上回家一起去吃饭，顺便商量一下订婚宴的事情。他不是从来不管你吗？怎么突然关心起这些了？来，该吃吧。今天这个菜确实不错啊。听景胜说，顾西喜欢吃海鲜。我特地让下人专门为您做的。嗯，好难闻啊！快端下去。哎，这我孕吐，闻不了这个味儿。杜玉怀孕了，那我们就先考虑她的感受吧。没事，之前还以为大嫂是真傻了，现在看来都知道闻不了味儿，也没傻透嘛。顾西，我肚子里怀的可是陆家的长孙，你说话能不能客气点？就是。我老婆里肚子现在有孩子，金山，你能不能管管她？陆景明啊，陆景明，我倒要看看，等你知道肚子里的孩子不是你的时候，脸上是什么表情？你想说什么？景胜，有很多话，我想跟你说。但是呢，一直没有机会。我现在老了，也认了。景明他不成器，你代替他掌管公司，也挺好。那天，你在医院问我你母亲死的事情，我想来想去，我还是应该告诉你。他在来的路上呢，遭遇了车祸，人去世了。但是我后来我才知道，他还有一个我的孩子，那个人就是你。出于义务，我把你接了回来。可是，自从你来了之后，我的生意就一落千丈。哎，我把所有的怨气，都怪罪在你的头上。我认为是你母子影响了我的运气。哎。都是我做错了。景生，你怨我是应该的。马总在哪？不好了，不好了，陆少爷，顾小姐她她出事儿了。顾西，顾西，你怎么了？你别吓我啊！快叫救护车！嗯，顾西，还治不了你了？护士，什么情况啊？我女朋友为什么会流这么多血啊？你女朋友是来例假了，你不知道她每个月的日子吗？除了来例假，她还吃坏了肚子，所以才会疼得这么厉害。你作为她的未来老公，一定要多多注意她的饮食啊！我知道了，谢谢护士。嗯、好了，别生气了啊，都怪我。都怪我没有记住你例假的时间，别不好意思了，我们不是都已经不是，都不是。哦，那我明白了。我听说女人来例假的时候情绪都是很不稳定的，我只需要服从，不要问为什么，对吧？陆景胜，我之前怎么没发现你这么呆呢？我之所以觉得尴尬，那是。因为我以为自己怀孕了。啊！我例假推迟了整整一周，早上的时候还干了我恶心
，我就以为自己怀孕了。所以，你下班来找我，就是为了告诉我这个好消息。嗯。所以，你现在要欠我一个宝宝了。你你你先坐。我，我们吃的是一样的东西，怎么就我吃坏肚子？奇怪。你除了吃了晚餐以后，还吃过其他的东西吗？就喝了一杯牛奶啊。你不是睡前从来不喝东西的吗？不是你让佣人给我端上来的吗？我。嗯，您怎么了，古总？晚上老是睡不着，早上还反胃酸想吐，不知道是不是着凉了。古总，您不会是怀孕了吧？我,我知道了。肯定是我早上和白雪讨论的时候被梁康听到了，没想到他这么快就搞出租约了。这估计也不是什么吃坏肚子的药，而是流产的。你怎么不说话了？我在想，如果你是真的怀孕了，现在这种情况我该怎么办？西西，你跟苏家的事情，是时候该做了。顾总，白雪，你回去告诉梁康，项目我准备投资，打款资金的合同我也已经签好了，带回去给他。好的，顾总，您终于准备收网了，去吧。好。其实我觉得，你为了公司这些事情，有点耽误自己的精力了。西西，你好好想一想，你最近浪费了多少属于我们自己的时间？可是现在公司心向苏家的人还有不少，我得利用梁康杀鸡儆猴。还要不要再休息休息？不用了，我要出院。喂，快收拾东西，小伟已经搞到手了。真的吗？我现在就去收拾。苏家有人吗？没人的话，我来接你吧，快点。没有。只有一个死老头子，你快来吧。少奶奶，你要出门吗？对啊，我要走了。大少爷他知道吗？就算你告诉他，也已经来不及了。哎，你你们怎么回来了？打算和你爸当初一样卷钱跑路吗？你在说什么啊？我不懂。我已经报警了，梁康被带走审讯了。梁康在和你通完电话后的十分钟就被抓走了。谢谢你啊，苏玉。一个梁康帮我引出来公司不少人，也省得我一个一个去查了。这可都是你的功劳。顾西，原来你当初让我回陆家是为了利用我。不和梁康搞在一起，我怎么利用你啊？说到底，还是自己蠢。苏玉，你给我说清楚，你到底什么时候跟梁康搞在一起的？我听完你就知道了。解决完了。你的事解决完了，是不是该解决一下我？走吧，民政局。